Bueno, es así. Nosotros, hace desde que empezó comenzó este, esta triste historia de la pandemia, este, hemos sido colaboradores en todos los sentidos, con la parte de salud, con la parte de seguridad, con los bomberos, con el mismo Estado municipal. Eh, y bueno, hoy estamos, gracias a Dios, eh, sin ni un contagio, que esto eh, no quedamos al centro que nos ocurre en algún momento, pero hasta ahora eh, nuestro, nuestro, nuestro departamento sin, sin contagiados, sin personas con un resultado positivo, esto nos va a dar la posibilidad de que de solicitar algo que venimos haciendo hace más de un mes, este, en, en, de hacer alguna apertura a la parte deportiva, a la parte física y a la parte de las reuniones familiares. Sabemos que es muy importante cuidarnos y el cuidarnos nosotros también terminamos cuidando a, la, a las demás gente, a nuestro, a nuestro vecino, a, nuestra, a, la, a nuestro pueblo. Eh, tenemos que cuidar mucho los, los accesos para que gente que se traslada, lo normalmente que está hoy siendo eh, foco de contagio en el interior provincial es la parte de salud pública está ingresando como fue un médico ayer en una reunión este, el virus está ingresando por ambulancia por gente que se da ese tratamiento y que bueno, lamentablemente esto va a terminar ocurriendo y se va a terminar infectando al interior de la provincia del Taco no buscamos culpar ni, ni apuntar con el dedo a nadie, sino que sí este, seguir trabajando en los accesos, en los controles a las, a las ciudades del interior de la provincia. Y dentro de esto tenemos Villaje, la Charata, las Greñas, la Tigra, la Clotilde, que están con prácticas deportivas y algunas actividades controladas y administradas con todo lo que recomienda eh, salud pública para el cuidado. De lo, la parte de gimnasia y la parte deportiva como es el padre, el tenis y en algunos otros lugares algunas otras actividades físicas sabemos que la actividad física hace a, a, la, a la buena salud mental hace a la salud en sí de las personas y es por eso que hemos eh, presentado hace más de un mes y medio un pro, protocolo tanto de gimnasio cancha de padre, cancha de tenis y también en reuniones familiares de nombres de 10 personas para este, poder trabajar eh, de forma conjunta con el Estado y el sector privado y las instituciones para que esto también brinde la posibilidad de que la sociedad tenga buena salud. ¿no? Apuntamos siempre a eso, a la buena salud. Ajá. Y también nosotros como Cámara de Comercio tenemos los dueños de gimnasio, los dueños de, 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 de bares, de confitería, de, de servicios de gastronomía, tenemos también los dueños de de complejos deportivos que, que bueno, por ahí nos dicen este, hay, en la ciudad de toda la vuelta están practicando, trabajando este como un comercio privado y también están brindando la posibilidad a la gente hacer un, un deporte una actividad física ¿no? entonces estamos muy trancada esta gestión por ahí quizás por el hecho de no querer entender o quizás por el hecho de que este, el, el Estado no está este, tomando en serio con, con la seriedad que corresponde este, las solicitudes de algunas actividades que consideramos nosotros de la parte privada y como institución que van a ser a la buena salud eh, en las comunidades. Nosotros participamos como miembro de comisión de emergencia, participamos en todas las reuniones de, de comisión y es algo que cuando se tocan estos temas este, en realidad, este, lamentablemente, las decisiones están tomadas con anterioridad a las reuniones, entonces sí. también es algo, algo puntual que por ahí ocurre. Es difícil ir a una reunión a, a exponer un protocolo y querer debatirlo cuando las decisiones están tomadas. O sea, sin ánimo a hacer tratarse sobre la problemática de, de cada ciudad, que seguro cada ciudad tiene su forma y su estilo, eh, quisimos contarle puntualmente a la a la provincia del Chaco, que las ciudades estamos con muchísimo cuidado eh, y que estamos, seguimos en zona verde y que hasta hoy no tenemos infectado, que esto no está, que esto ocurra, eh, estamos solicitando una igualdad de oportunidades como muchas otras zonas verdes, como te, te vuelvo a repetir, que la Chegrata, las Breñas, la Tigra, la Clotilde, ya están con actividades físicas, inclusive con la posibilidad de algunas reuniones familiares, que también es muy positivo. Así que 
eso es lo que contamos nuestra nota, eso es lo que lo que normalmente le damos una vez por mes o dos veces por mes, este, un informe general de nuestra actividad, Ajá. tanto en la, el departamento y como institución dentro de San Bernardo. Sí, mira, en, en realidad eh, el, el sudeste pequeño eh, tiene una actividad este, productiva agrícola muy importante, Ajá. la parte comercial es, eh, también se eh, dinamiza mucho con esta, con esta primera parte que es la parte productiva agrícola. Y esto tuvo una muy buena dinámica en este proceso de cosecha y esto mueve los pueblos al interior, puntualmente en nuestra zona. Gracias a Dios, este, el, el comercio hoy está trabajando. Eh, más allá de que algunas actividades no son esenciales o no están dentro de la, de la lista de esenciales, se ha logrado después de varias reuniones presentar protocolos de cuidado, y del, del tapabocas, del distanciamiento, y de, del cuidado de la higiene de los comercios. Se ha logrado que un poco más del 90% de la actividad comercial esté activa. Esto siempre nosotros destacamos la posibilidad de que se permita que el comercio trabaje, ¿no? Principalmente cuando no hay tantos casos de, de infección. Y bueno, también nos puede eh, quedar a pasar lo que está pasando a las ciudades metropolitanas, a que puede este, invadir el virus en las, las ciudades del interior. Y bueno, aprender a, a cuidarnos es fundamental, aprender a a, a convivir quizás que se define que quedemos todo oculto en una casa porque en realidad hay mucha gente que después de 100 días de cuarentena está eh, empezando a tener síntomas de insalubridad por el propio este, guardado que hay de la gente quizás en zonas grandes que todavía se puede eh, liberar un poco más la posibilidad de por lo menos la actividad física ¿no? Exactamente. y la parte comercial gracias a Dios está se está llevando adelante bien uh -huh. y nosotros eh, comentarte Tina, que venimos de dos eh, emergencias hídricas muy grandes uh -huh. que nos, nos dejó prácticamente en el suelo a la actividad privada hoy esta pandemia ayuda un poco más a revolcarnos en el suelo pero este, quienes venimos del sector privado este, y hemos aprendido a trabajar ante las inclemencias climáticas y en esta cuestión puntual y extraordinaria con un problema tan serio como es esta pandemia, sabemos que vamos a salir adelante con las fuerzas de sacrificio del sector privado, acompañado por, por este, políticas de Estado claras y contundentes como es la que hace falta para en estos momentos.